Hi, teacher. Good afternoon. Good afternoon. Hello, welcome. Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. All right. Very good. I was checking your videos, guys. They are so nice and so well done. I know that you made your best effort. You did your best. Hicieron su mejor esfuerzo. Los felicito con los videos. Han trabajado muy bonito. Eh, eso manténganlo siempre. Eso que hemos dicho en el video es su presentación personal toda la vida. ¿Ok? All your life is going to be the same. Toda su vida va a ser exactamente lo mismo, except for the phone number. Maybe you were going to change your phone number eventually, right? Probablemente pues cambien su número de teléfono, pero esa es la manera de dar esa información, ¿verdad? Es una información introductory, ¿ok? Introductoria o de presentación, ¿verdad? Eso es como su tarjeta de presentación. Ok. Hi, welcome. Ya tengo una pregunta, Tich. Tell me. Eh, fíjese que yo tengo ese problema de que para desenvolverme a veces yo me pongo muy nerviosa. Entonces a veces siento que se me olvida eh, todo lo que tengo y a veces como que hay palabras que suenan iguales, pero son muy distintas. Entonces, a veces eso como que me cuesta mucho eh, desenvolverme e incluso los nervios también uno puede hacer eso. No sé qué me recomienda que pueda hacer. Vaya, lo primero es que vamos a trabajar como, vamos a hacer como una hipnosis, ¿ok? ¿Por qué? Porque fíjese que normalmente nosotros tenemos miedo a equivocarnos y eso es lo que hace que nos de ese nerviosismo. Fíjense que les voy a decir algo así. Viene un gringo y nos dice, yo puedo hablar español. Y todo, ah, sí, puede, puede. ¿verdad? Puede o no, vea que no lo dijo bien. Se equivocó, ¿ok? But he doesn't know, but he knows that poder es poder, right? Puedo, ah, ok. Pero no le da pena, no le da pena. Es cuestión de cultura, Eunice. Nuestra cultura salvadoreña es que nos reímos del que se equivoca, ¿ok? Entonces vamos a hacer una hipnosis ahorita así como, no debo tener pena, si me equivoco no hay problema, ¿ok? Si me equivoco, yo pregunto cómo se dice, ¿ok? Hoy vamos a aprender algo bien importante para ir quitando esa pena. Es una pregunta, ahí ya la han de haber visto ustedes, ¿ok? What's this called in English, ¿ok? ¿Cómo se dice esto en inglés? ¿O cómo le llaman a esto en inglés? Esa es una pregunta básica que ahorita que estamos aprendiendo inglés debemos de conocer y manejar. Entonces, Eunice va a ser su herramienta principal y usted olvídese del nerviosismo ahorita porque aquí nadie nos vamos a reír de usted, ¿ok? Nos vamos a reír con usted porque igual cometemos los mismos errores, ¿verdad? No, vale. Nos va a dar risa que nos trabamos la lengua todos pero no quiere decir, ¿verdad?, que nos estamos burlando, ¿ok? Así que no, es, eso proviene de la cultura, eh, Unice, de que estamos acostumbrados a que nos señalen, nos dicen, ¡ah, se equivocó! No, aquí no, <ríe> ¿ok? Uh -huh. Ok, thank you, teacher. All right, all right. Ah, y con las, las palabras que mm, se miran igual, pero tienen un significado diferente, eso lo va a ir aprendiendo step by step. Ok, lo va a ir aprendiendo paso a paso y con la práctica porque todo es cuestión de contexto. Ok, uh -huh. es de dónde lo están diciendo. Como nosotros el verbo echar, va, pónganle. Viene usted y le dice a un gringo, ay, fíjate que anoche me echó mi mujer. ¿verdad? Le dice un, un hombre a un gringo, te echó, ¿en dónde te echó? ¿verdad? Ah, te echó en un costal, te echó, no, te echó quiere decir te sacó. Pero también quiere decir, te metió, ¿verdad? ¿Sí o no? Me echaron, sí, dice. Me sacaron cierto. del trabajo. 
me echaron eh, agua, ah, me, me pusieron sobre mí, o sea, igual, igual, Unice, en todo mi idioma le va a pasar lo mismo, hay palabras que de acuerdo al contexto, ¿verdad? Es de acuerdo uh -huh. al uso que se uh -huh. le da. Así que usted, uh -huh. ahorita tranquilita, el esfuerzo suyo va a ser conocer ese significado para que poco a poco lo vaya usando, ¿ok? Muchísimas gracias. Good. Uh -huh. Muy bien, entonces tenemos por ahí unos videos nítidos. Tengo un elenco bárbaro invitado para el día de hoy. Así que vamos a dar la bienvenida a... Ajá, vamos a ver los videos así. Eh, no hay problema, ¿verdad? Que los mostremos por acá, ¿verdad? ¿Verdad que no? Lo bonito es que todos vamos a decir, ah, se equivocó en tal cosa, pero lo podemos decir así, ¿ok? Uh -huh, ok. Bien. Todos vamos no a opinar, ¿ok? Ok, teacher. All right. So let's start by that. A ver. Vamos a ver desde aquí de, de el WhatsApp. No lo vamos a hacer muy grande. Ok. Vamos a escuchar. Uy, ah, perdón, porque voy a tener que compartir sonido, ¿verdad? Oye. Si no, no lo van a... It's 105 right now, so we are going to watch the videos. Your presentation videos, right? There we go. Okay, let's listen to Edwin, right? Hi everyone, my name is Edwin Alexander Hercules Torres. They call me Alex. I am 19 years old. My email address is Hercules Torres at gmail.com. My Dewey's number is 0654. 3613-5. My cell phone number is 6190-4488. I am an English student. I live in Casaltepeque and I live with my mom and my dad. Nice to meet you. Very good. Yes, so, okay. What's the situation here? A ver, alguien puede calificar a Edwin y decir, eh, ¿cómo decimos los números de teléfono? A ver. One by one. Yes, number by number. We don't say uh, by tens, right? Or we don't say by hundreds. We say one by one. Okay, Edwin, take note. All right. There, we, there you are. But you're very fluent. Congratulations, Evan. Okay, let's listen to Marcelo. Hmm. Marcelo, Marcelo. Here you are. Hello. Good evening. My name is Juan Marcelo Flores. They call me Marcelo. I am 33 years old. My Dewey number is 0 1 My phone number is 6 one, two, two, three, four, seven, five. My email address is Eduardo Pineda arroba gmail punto com. I live in San Salvador. Very good, very good. Afinemos esa pronunciación es live in. I live in. No decimos I living in. Decimos, I live in. Very good, eh, Marcelo. Eh, a ver, ¿alguien tiene alguna opinión acá de la presentación de Marcelo? His pronunciation, is it okay? He's doing his effort, right? Uh -huh. Se dice years old, okay? Years old. Very good. 
Vamos a oír tres ahorita, luego tres cuando Dicho, tengamos la pregunta. pregunta. En, el, en el correo. Tell me. A ver, teníamos una pregunta y alguien dijo en el correo. Dígame quién me preguntó. Hello. Can you hear me now? Hello? 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 Hi, Here I am. I don't know what's going on with Hello? Zoom. Hi, teacher. Can you hear me? Yes, teacher. Yes. All right. All right. All right. Okay. Yes. You know what? Maybe presenting the video. Es una algo lagueada, teacher. All right. Do you hear better now? Teacher, está trabado el, el video. Sí, yo no, no escucho nada. Hello, are we okay now? Ahora sí. Okay. Un poco mejor. Trabado, tío. All right. I think it's, it's something related to internet connection. But I don't see or I, it doesn't show any message right now. No me muestra ningún mensaje de error ni nada. Simple y sencillamente me puso eh, conectando. Entonces, eh, no me dice cuál es el error en Zoom ahorita, pero ya creo que ya estamos, ¿verdad? Ya regresamos yes. todos. Ok. Yes, yes. yes. Ok, ok. Yes, yes. Yo creo que ha de ser eh, mi abuelito porque, permítanme, he passed away. <laughs> he passed away and... Ay. Están oyendo nada más el sonido del video, ¿verdad? Ok. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar los videos y poco a poco los vamos a ir viendo durante las clases y avancemos porque ya nos movimos bastante con esto de la que nos cortamos en la conexión. Entonces, eh, vamos a comenzar con eh, la clase y luego nos quedamos con... Luego nos quedamos con, con los videos, ¿ok? All okay, right, then. Sure. Thank you, thank you. Ok, we were talking about the demonstrative adjectives and pronouns, all right? Adjectives and pronouns. It means that you point at something and or this word helps you to do that, to say that on uh, a specific thing, is the one that you are talking about, all right? Por eso tenemos dos palabras que eran this and these, remember? Hay dos pronunciaciones para esas. Si ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Que estuvimos hablando de al final de la clase, these 
and this, ¿verdad? Entonces, vamos a, a empezar por ahí, ¿ok? We are going to start from this and these. A ver, todos. Pronunciation is this, these. This, 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 and this. This, Y esta S suena entre los dientes como z, z, ¿ok? Este suena como these. This. This. Y este es this. 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 Ok. This. Uh -huh. Entonces decíamos que el this es para singular. Uh -huh. And these for plural. Uh -huh. Pero estas dos palabras también indican la cercanía o la lejanía de algo. Ok. Entonces uh -huh. tenemos que this and these. Es para cuando las cosas están cerca, ¿ok? Cerca. Yo las puedo tener en la mano. I can get them in my hand. Or maybe are near me. And I can point them right, eh, right here in front of me or nearby, ¿ok? Bien cerquita. Very close to me. Entonces uso this and these. This cell phone. And if I have more cell phones... Then I say these cell phones, all right? Entonces, eso es para cerquita. Quiere decir que cuando yo tengo aquí las cosas, okay? When I have them here, I use this and I use these. Ahora, si las cosas están over there, right? There, they are far away from you. Están lejos. Then you use that and those. That for singular and those for plural, all right? Yes. That for singular, those for plural. Example will be these, uh, I'm sorry, this cell phone, right? Yes. This cell phone. So these cell phones, I have more cell phones near me, okay? But if the cell phone is over there, Maybe in a different table, right? Then I say that cell phone, right? That cell phone. It's not near me. No está cerca de mí. Y digo, mm -hmm. si hay varios teléfonos, plural, those. then I say those, right? Those, those cell, phones. cell phones. Yes. Oh. Mm -hmm. And, uh, well, an adjective is to modify a noun or a pronoun, right? So, um that's an adjective and adjectives you can uh make the i mean differentiate like from a pronoun when you say for example that is mine no dije ningún nombre solo dije that ahora si sería un um ese sería un pronombre ahora un adjetivo sería that cell phone is mine okay that Es un pronombre, ¿por qué? Porque no digo ningún nombre, está sustituyendo al noun, ¿ok? Entonces ahí se convierte en un pronombre demostrativo. That cell phone sería adjetivo. Ese teléfono, right? That cell phone is mine. Esa es la función en la oración, ¿verdad? Esa es la función gramatical. Pero vamos a ver entonces estos y ustedes me van a ir diciendo, you are going to read and transform into plural, all right? You are going to read and transform into plural. You just saying it, all right? Just saying this. One second, I will get this. Okay, number one. Number one, just reading. You can take note, all right? You can take note. But this is this cat is cute. This cat that, is cute. Mm -hmm. this, plural, plural, plural. These cats this cat are cute. cute. Yes. This cat is Cute. These, these cats. These cats. Mm -hmm. Correct. Are these cats. Mm -hmm. Así. These cats this are, cat. are, this cat is are, cute. are cute. Are cute. Are cute. Cute. Cute significa, ay, que chulo, si bien lindito. Cute. Okay. Eso es cute. Mm -hmm. So, these Cats are cute. 
cambia, ¿verdad? La forma de el be a un plural, ¿ok? Ya no sería solo de uno, que es is. Ok, yes. ah. veamos la siguiente. That bag is big. Ok, now en plural. Those bags are big. Those bags are big. Those, those. Como Do que I dijéramos do, dos, el número dos va en español, pero así con U. Those. Those. Those bags are big. Excellent. Number three. This man are ready to work. Ok, el no, plural de man, man ajá, M -A -N. exactly, M -A -N. es irregular, ¿por qué? Porque oh, cambia, okay. sería man, man es uno, men are. es de dos en adelante, ok, these men, these men are ready to work, yes, are ready to ready. work, mm -hmm. number four, <coughs> those, Ah, sí. Those, Those girls, girls over there are my mm -hmm. sister. Over there are my sister. Plural. My sisters. Yes, my sisters. Yes. Those girls over there are my sisters. Yes. Mm -hmm. Next, number five. This house. Are very small. Okay, plural, right? These these houses, houses are very small. Are, are very small. small. Excellent. Hmm. Number six. Those those balls, balls are, mm -hmm. are on the floor. Balls is on are the on the floor. The floor. Are. Acordémonos que cuando are pasamos on the exactly cuando pasamos a plural. Are on the floor. Yes. Next one. <coughs> These cell phones are Samsung. These. Right. Those. 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 Uh -huh. Those. Those. children are his are daughter. His daughter. Those. Okay. Daughter, daughter. A ver, eso es daughter. hija, ¿verdad? Okay. Daughter. Daughter. Uh -huh. daughter. Vale, vamos a hacer el plural de child. Es un uh -huh. plural irregular. Entonces, no decimos childs. Decimos children. children. Thank you. Children. Yes. Uh -huh. Those, Those children. children. Ajá. El verbo to be para plural sería are. are. Uh -huh. His daughter. No. His, y como son varios niños o niñas, en este caso niñas, entonces Children. serían daughters, yes. right? Daughters, daughters. okay. All right. right? There you are. Mm -hmm. Next one, number nine. These kids are on the TV. Are on the TV. All right. These, these, the, ahorita exageremos la pronunciación para irla aprendiendo. These keys are on the TV. TV. Uh, Excellent. Uh, uh, and number 10. Those umbrellas These umbrellas is under are the table. under the table. Are. Excellent. Are. Uh -huh. These. These uh -huh. umbrellas. Umbrella. Are, are under the table. table. Entonces, esta, esta palabra de los demostrativos nos ayudan a, a <coughs> ser más específico, ¿verdad? Si está cerca, si está lejos, si es singular o si es plural. En español, nosotros eh, tendemos a que, como tenemos diferentes formas de decir eh, la conjugación del verbo, no nos fijamos en these, those, ¿ok? O en that, this. Nos fijamos siempre en son o es, ¿verdad? Ajá, es mío, es mi hija, es, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. 
pero es igual, plural and singular, all right? Plural and singular. Are we okay so far with this? Yes. All right. ¿Estamos bien hasta aquí con esto? Is there any question? Yes. No questions. No question. All right. No question, thanks. All right. Well, let's continue then and let's think about how to ask, all right? How to ask, one second. How to ask about this or those things or this or that thing, all right? So let's start with this. What is this, right? Es algo que yo tengo cerca, okay? What is this? O what is that? Si lo tengo lejos, pero es una cosa, okay? What is that? What is this? Vamos a ver en plural. What are these? These near, right? What are these? These, these are fingers, right? What are these? Va, y si están lejos, el, las cosas que estoy preguntando, what are no. those, right? What, what are, are those? those? Ahora, what are those? How to answer these questions. For example, if we say, what is this? It's a cell phone, all right? It's a cell phone. What oh, is okay. that? It's a cell phone too, all right? What is this? It's a cell phone. What is that? It's a cell phone, all right? Yo puedo decir perfectamente, this is a cell phone, and it's correct. Yo puedo decir, that is a cell phone, and that's correct too, all right? Para hacerlo general, it's a cell phone, and it's all right, okay? Podemos contestar. So, I'm going to ask for this. It's short. Mm -hmm. What is this? What it's is a this? Pencil. It's a pencil. It's a pencil. Yes, it's a pencil. What is this? Uh, because it's screen, it doesn't. Right. Do you see it? I it's... don't know. Say cepillo. All right. This is a comb. Comb. C O M B. C -O -M -B. Okay. Mm -hmm. Comb. Mm -hmm. Pero esa vez no la pronunciamos. La que tiene ahí. Comb se dice como normal, ¿verdad? Like a letter M. Just one second. All right, then I'm going to ask, what is this? It's a USB memory. Excellent. Mm -hmm. It's a USB memory. Excellent. Very good. What is this? What is this? It's a chain. It's a necklace. It's okay. a necklace. All right. It's okay. a necklace. Very good. So we use it. Chain when... is la cadena rústica, Yes. No? Yes. Okay. Uh -huh. Okay. Yes. The other one. Yeah, and chain for other things too, not only iron chain, right? Any okay. other any other material, or maybe a chain of words, a chain of concepts, right? So you can use the change something that it is follow, right? Or together. All right. Okay. So now, this is the situation when we ask, "What are these?" or "What are those?" We answer. And plural, they are, all right? They are cell phones. They are mm -hmm. cell phones. They are keys, right? So I'm going to ask, what are these? They, they are, are keys. They are keys. They, they are, are keys. keys. They are yes. keys. They are keys. And we have keys in a different context, all right? This is a keyboard, right? Because it has keys. Cada tecla is a key, all right? A key. A key. Uh -huh. That is why it's a keyboard. All right, so I'm going to say, what are those? What are those? They are. They are a keyboard. Yeah. They, no, they are keys, right? They are ah. keys. Ah, okay, okay. They are keys. 
Mm -hmm. uh, if I ask what is this or what is that, then it's a keyboard, right? It's a keyboard because it's in the um, complete thing, right? It's only one thing together. All right, guys. So let's go and see this other one. What is this? It's a book. It's a book. It's a book. What are these? They are, they are books. 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 Mm -hmm. Correct. All right. Ahora es lo que yo les decía. This is a very important question. All right. I'm sorry, guys. Chopsticks. Uh -huh. Yes. I will try to play something for you, right? One second. Pay attention to this conversation. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, four, one, two, three, four, five, six. One, two, three, four. Wait, wait, wait. Los voy a poner en silencio, ¿ok? Y escuchan la conversación, the conversation. Can you hear? No, no, no teacher. Okay. No teacher. Okay, listen. What's this called in English? I don't know. It's a credit card. How do you spell that? C R E D I T C A R D. What are these called in English? I think they're called chopsticks. How do you spell that? C-H-O-P-S-T-I-C-K-S. All right. What are the questions? What are the questions? Let's go to the chat, all right? And let's try, I will say the conversation, all right? What's this called in English? A ver, todos tratemos de escribir esa eh, pregunta. What's this called in English? Esto lo que significa es para poder preguntar, mire, ¿y esto cómo se llama en inglés? Igualito, ¿ok? What's this called in English? All right? A ver. Afinemos un poquito, afinemos un poquito por ahí. Ajá, por ahí Jonathan lo tiene bien, miren. Así como el de Jonathan. 
A ver, los que ya lo habían escrito con error, vuelvan a escribirlo. What's this called in English? Cuando estoy preguntando de una cosa, ¿ok? Uh -huh. What's this called in English? Uh -huh. Ajá. Ahora, si yo pregunto para saber un nombre de que viene en plural, por ejemplo, estos, right? These, then I say, what are these called? Right? What are these called? Right? Todos escribiendo ahí en plural. What are these called? All right, there you are. Hmm? What are these called? Cold, cold. A ver, todos pronunciando. What are these called? 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 Mm -hmm. Excellent. Very good. What are these called? Ok, en el plural no lo contractamos, ok? Lo vamos a hacer así. What are these called? Hmm? Oh, thank you, Jonathan. Yes, good observation. All right. Correct. What are these called? Ajá, ahora contestemos esa, esa pregunta. Yo les digo, what are these called in English? They are... They are glasses. All right, very good. Glasses, glasses. Hmm? Glasses. Pueden ser también um, reading glasses, ¿ok? De lectura, ¿ok? Uh, pueden, pero en general, glasses, all right? Gla, glasses. Espejuelos, right? <laughs> uh -huh. Espejuelos. Por eso se dice glass, porque es de vidrio, se supone, right? Or crystal. Okay, their glasses. Si ya hicimos their, ya no ponemos are, ¿verdad? Porque ya está contractado ahí el are. Entonces, their glasses. <clears> or <throat> they are classes. All right, very good. Now, next part of the class, next part of the class. Ustedes pueden preguntar perfectamente, por ejemplo, que cómo se escribe, ¿verdad? Entonces, en, eh, escucharon ahí, la pregunta es, how do you spell that? How do you spell that? All right. How do you spell that? <laughs> All right. Okay. So, how do you spell that? Right. Always with a question mark at the end. How do you spell that? How do you spell that? Because it's the thing that you, the other person said, right? So. How do you spell that? Tell me, Blanca. Hello? You're raising your hand. Está levantando la mano. You are muted. Tiene silencio. How do you spell that? Sorry, right. teacher. No, 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 ya quiero lo que All right. So it's not a question. Don't you have a question? No. Okay, thank you very much. Okay, people, let's continue then. Let's continue because we have some yes, no questions that we want to learn, right? How to ask how to say this, All right. how to say this. Mm 
Uh -huh. Con el verbo to be, tenemos, bueno, con, con casi cualquier situación en inglés existen dos tipos de preguntas. Existen las preguntas que requieren una respuesta de yes or no, una short answer, una respuesta corta. Así como nosotros en español y nos preguntan y decimos sí, no, la respuesta, ¿verdad? Uh -huh. ¿Quieres café? No. Y si somos más amables decimos no, gracias, ¿verdad? O ahí vamos agregando. Pero la respuesta es solamente no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar en español, este es tu lápiz, ¿verdad? Este es tu lápiz. Y él me va a decir si es de él o no es de él, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de preguntas. Este es el tipo de pregunta que la respuesta es sí o no. Entonces, esas se llaman direct questions or direct questions. O yes, no. Yes, no questions. Veamos entonces por acá. Tenemos un ejemplo. Is this your bag? Is this your bag? If that's your bag, all right, if that's your bag, you are going to answer yes, uh -huh. yes, correct, it is. Tenemos que poner el it is ahí cuando es una cosa, okay? So, y si no es? No, it isn't. Correct. No, it isn't. No, it isn't. Very good. Is that your sister? Is that your sister? If that's your sister, then you say, yes. Aha. Uh -huh. Bye. En inglés, la, a las personas también se les puede decir este y esta, fíjense. En español, si le dicen esta, ay, ve, que se cree, vea, me está llamando cosa, ¿verdad? Ella, decimos en español. Pero en inglés, por ejemplo, is this your friend? Yes, this is my friend. Que yo puedo decir, this is my friend. Pero también puedo usar el pronombre personal, ¿ok? Ahí queda salvedad. Entonces, yes, that is, is perfect, ¿ok? La persona en inglés no se va, o el, el que habla inglés no se va a sentir mal que le digan si esa es, ¿ok? O si este es, ¿all right? En español nos sentimos, vea, ofendidos que nos digan esta o este. Pero, pero en inglés no, ¿all right? Are we okay with that? Son las cosas culturales que debemos ir comprendiendo, ¿verdad? All right, and if that's not your sister, then you say, no. No, she doesn't. Puede ser, pero no sería doesn't. Sería con el verbo be. Yeah. Sería, no, she isn't. All right? No, she isn't. O, no, that isn't. All right? Puedo decir, no, she isn't. Because it's a woman, right? It's uh girl, so no, she isn't. Hmm? Aquí hey, puedo teacher. decir, yes, she is también. Um, Hello? No, el, eso mismo le iba a preguntar eh, que si podríamos contestar yes, she is. Yes, correct. Claro que puede usar el pronombre uh, personal o puede usar el pronombre demostrativo. Si la señala, yes, that is. Sí, no hay ningún problema. <laughs> Mm -hmm. okay. Or yes, she is. Mm -hmm. All right. Are those your friends? Are those your friends? Affirmative answer. Uh huh. Yes. Yes, to my friends. Uh huh. Podemos decir yes, those are, or yes, they are. All right. They are. Que sería lo más apropiado, digamos, ¿verdad? Yes, they are. Igual como acá, podemos decir that is como she is, pero quizás lo más apropiado para que nos vayamos sintiendo mejor, ¿verdad? Sería she, all right? Vamos a ver la siguiente. Are those your friends? 
No, they aren't. No, they aren't. Very good. Are these your sunglasses? Uh -huh. ¿Cómo sería la respuesta afirmativa? Affirmative answer. Yes. Yes, it's mine. Uh -huh. These are, podemos decirlo, pero podemos decir también para cosas they. ¿Ok? Yes, they are. Uh -huh. Eso es lo bonito de esta cultura, ¿verdad? Que no diferencia. Sin embargo... Esta es la mejor forma de contestarlo, ¿ok? Are these your sunglasses? Yes, they are. Are these your sunglasses? No, they aren't. Right? No. Aren't. Are we okay so far? Yo voy a escribir abajo también. Yes, she is. Okay. Are we okay? Yes, teacher. All right. So now we have 15 minutes to finish the class. All right. Uh, I will stop sharing. Mm, no, I'm not stop uh, I'm not going to stop sharing. What I'm going to do is to erase this thing. So please, if you want to do your screenshot, do it now. Si quieren hacer el screenshot. This is the moment. All right. Hold on. Bien, ahorita voy a la siguiente. Okay. And this is the next topic. Prepositions of place, right? Prepositions of place. What are prepositions? What do you think prepositions are? ¿Qué creen que son las preposiciones? Do you know what prepositions are? Ajá. Tell us, Daniela. Um, it's like the way that some object is put in somewhere. All right. Yes, those are the location of the, the object, right? Location, yeah, yeah, location of this object. All right, yes, where this is located. Good. Pero una preposición en general no solamente hay de lugar, sino que también hay de otros tipos de preposiciones. En este caso vamos a ver para poder decir en dónde está alguna cosa. Se llaman prepositions of place. All right. Entonces, Maybe behind. behind. Yes. In front of. Next to, on, in. Correct, correct, correct. Those are prepositions of place. These are words that are before the word to show where the thing is, all right? So let's look at this. Guess in your books, you have something very interesting. Look. I will go basic. Sure. Tenemos por ahí un background que nos hace bastante interferencia. Voy a ponerlos otra vez en silencio. Ok. There you are. Thank you very much. Ok. Here we have <clears throat> some prepositions. Ok. The question to answer uh, is where are the keys, right? Where are the keys? Where are the keys? A ver, si yo digo, with my hands. A ver, traigan todos su llave si tienen por ahí alguna o cualquier cosa. Pueden usarla. Imaginemos que son las keys, right? So, where are the keys? Where are the keys? Put your hand like this, right? And you say, the keys are in, right? The, key, the keys are in. In this case, in the box, because we have that drawing over there, right? Keys are in the box, right? Where are the keys? The keys are in front of my hand, right? The keys are in front of my hand. Where are the keys? The keys are behind 
my hand, right? The keys are behind, right? Now, where are the keys? Where are the keys? The keys are on, on, on. on. if I put them right here, right? On. Now, where are the keys? Where are the keys? Next, next to. Next to. The keys are next to my hand, right? All right. Now, where are the keys? The keys are under. 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 Yes. So, ahí para que ustedes se vayan divirtiendo, hay una cancioncita de niños chiquitos. ¿Quieren que se las cante? Ajá. Es así. Yes, teacher. Okay. Yes, where please. is the spider? Este nos va a ayudar mucho para recordar. A ver, todos con su mano. This is the spider. And this is the spider's house. All right? So, where oh. is the spider? The spider is in. Uh -huh. Where is the spider? The spider is on. Where is the spider? The spider is under, right? Mm -hmm. oh, no. And next to, lo conocemos también como by, yes. all right? Como by, by, b, the, uh, b, y, b, y. So, yes, right. mm -hmm. in, on, under, by, right? In, on, under, by. In, on, under, by. Where is the spider? All right. Again. In, on, under, by. In, on, under, by. In, on, under, by. Where is the spider? All right. <laughs> A ver, ¿a quién ya se le quedó? A ver, ¿quién se le quedó? In... On, a ver, quiero ver las manos. I want to see your hands. Doing it, doing it, everybody doing it. Mm -hmm. In, on, In, oh, under, oh, by. Right. Uh -huh. In, on, under, by. In, In, on, under, by. Where is the spider, right? Uh -huh. Bien, y esa musiquita también la pueden hacer así, miren, por ejemplo, para que se les vayan quedando, right? In on next to, in on next to, in on next to, y como aquí tenemos keys, where are the keys? Y así ustedes lo que sea, acuérdense, right? Vamos a ver las manos otra vez con la spider. In, on, under, by, on, under, by, on, under, by, where is the spider? Ajá. A ver, ¿quién la quiere hacer? In, on, under, by, in, on, under, by, in, on, under, by, in, on, under, by, they are spider. Where is the spider? Yay! Oh, yeah. Clap for Norma. Yes, excellent, excellent. Carlos Castro wants to do it. I know that he wants to. A ver, dele. <laughs> Carlos Castro, come on. You can do it. Huh? Uh, in, in on, on under spikes. In on under No more. Dele, dele, lo está haciendo muy bien. Under spike, in yes. on under spike, in on under spike. Where is the spider? The spider es la araña, ¿verdad? Where, Where is, is the spider? Is the spider. Mm -hmm. Ok, Where thank you very much. A ver quién lo puede hacer bien rapidito así. In on under by, in on under by, in on under by. Where is the spider? A ver, ¿quién me lo hace así rapidito? Ear on under by, ear on under by, ear or under by, where, uh, no me acuerdo. Is the spider. Yes, you did it. Where Very good. Mm -hmm. Ahora siempre traten de ejercitarlo para acordarse. Fíjense que a veces uno, bueno, si no se recuerda uno del significado, por lo menos se recuerda de la postura y ya se recuerda de la palabra. Ok, bien. We have some other minutes, right? Uh, just five more minutes, I think. All right. Just give me one second and we are going to. Les voy a pasar un link ahorita. 
Este es de listening, ¿ok? Este es de listening y vamos a ir a hacerlo online, ¿ok? Ok, ahorita voy a ir. En el chat se los paso. Ahí está. Ok, hagamos clic en el link. Click on the link and listen and check. All right, listen and check. So this is where the dog is, right? Where is the dog? Where is the dog? Then you were going to say the prepositions, right? In, on, under, next to, behind, in front of. So go ahead and do it with the dog. ¿Llegaron todos al sitio? Por ahí van a escuchar una que no hemos dicho es over. Over es arriba de, ¿ok? Over. All right, over. Also between, teacher. Oh, between. Didn't we say between? So put your hands and my face. It's between my hands, right? Between. It's in the middle of, right? En medio de. Between, right? Between. Mm -hmm. Y se la voy a escribir. Between. Teacher, se supone que hay que presionar la bocina. Yes. Yes. Uh -huh. Pero no me da, teacher. Pero. Tiene que presionar la, la bocina y hacerle clic a lo que usted escucha. Vaya, ayudemos a su compañera. Vamos diciendo las, las que van escuchando. La primera, the first one. The dog is, a ver, ayúdenme, help me. The dog Next is. Next to the house. All right. Uh, please repeat, Edwin. Next to. Okay, the dog is. And the dog is next to the house. All right, number two. The dog is in the house. Okay, number three. The dog is under the house. Over, right? Over. Uh huh. Does it say over or does it say under? Under the house. Under the house. Under. under. Yes. Under. Under the house. Mm -hmm. Under the house. Very good. Number four. Uh huh. The dog the is safe with the house. Over, over the house. Over, arriba de, right? Safe with the house. Okay, next one. The dog is between the houses. And the, the last one. Between the house. The dog is. Behind, behind the house. Behind the house. All right. Very good. Y le ponen ahí abajo que les chequee la respuesta. 
All right. Yes. To talk is on the house. Mm -hmm. Are we okay so far, guys? Is there any question? Hay alguna pregunta? Sí, en la número cuatro. Yo eh, no sé si escucho mal o qué. Ajá. Pero no sé si yo, bueno, yo, yo entiendo self in the house. No sé si escucho bien o está mal. Number four, number four. I remember it was over, right? One second. It's over? Yes, but let me go back. One, two, three. Okay, one, two, three, and four. Let me check again. No, no, over, over the house. El, over the house. Uh -huh, es inglés británico, that is why. It sounds like over, over, right? Mm -hmm. The dog is over the house. Mm -hmm. Okay, thanks. Yes, you're right, Jonathan, yes. Mm -hmm. It went over, right? Over. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. All right, guys. Is there any other question? No more questions? Are we okay? Yo no okay, pude, profesora, sure. este, hacer... ¿Qué, qué le pasó, eh, Blanca? Cuénteme. Eh... Al principio no entraba y cuando, ahora que entré, no uh -huh. escucho eh, los, el sonido de lo que debe decir. Ah, ok. Por no, eso, no reproduce. ok. Por eso estábamos diciéndolo así porque habían otros compañeros suyos que no les corrió el, el sonido. Vamos a, uh -huh. a decirlos de regreso. Y en ese entonces todavía no podía ingresar. Ah, ok. Entonces ahorita lo vamos a uh -huh. ir diciendo de regreso. Number one, guys. Ok. The dog is... Everybody, the dog is? Next to the house. Again, the okay. dog, desde el principio. The dog. A ver, digamos la oración completa para ayudarle a Blanca a que haga su ejercicio. Vamos a ver, le van dictando. La primera. The dog, the dog is next to the house. Thank you, Carlos Eduardo. Very good. Number two. The dog is in the house. All right. Blanca? Um, yes. All right. Next one. Mm -hmm. The dog is? The dog is under the house. All right. Number Teacher. three. Mm -hmm. Y dice que yo me salí, sin querer me salí y ya no puedo entrar. No sé cómo hago para entrar otra vez al link. Eh, otra vez presiona el link por aquí por el chat. Mm. O no le aparece en el chat el link. No. Dígale la... Ok, ahorita no. lo vamos a enviar. Ahí va, ahí va el link. A ver, continuamos. Ok, gracias. Ajá. All right, Blanca, pay attention. Next. Yes, yes. Uh, number four is the dog is over the house. The dog mm -hmm. is over, right? Oh. Over. Okay. Mm -hmm. Next one, okay. please. The dog yes. is. Okay, sorry. The dough is between the houses. The dough is between the houses. Okay. Mm -hmm. Next is the dough is between the house. No, 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 sorry. 
Number six. The dog is behind the house. Behind. Mm -hmm. okay. Next is the dog is on the house. On the house. Yes. The dog is in front of the house. Okay. In front of. In front of. Okay. Front. okay. In front of the house. Okay. Yes. Thank in you. Front of. All right. All right. Entonces, esa, esa es la pronunciación. Hay que cuidar un poquito. In front of. Okay. Así como se oye unido y con una V al final. In front of. No vamos a decir in front of. Okay. Vamos a decir in front of. In front of. All right. In front of. Yes, in front of the house, in front in of front the of. street, in front of the park, right? In front of me, right? All right, there you are. Very good, guys. Okay, it's 2.05 now, so allow me to call the roll, right? Voy a llamar, uh, pasar la asistencia. I will check the attendance. So please, everybody, turn your cameras on and say present. Encienden su cámara y dicen presente. Turn cameras on and say present. Alexandra Patricia Arevalo Reyes. Present. Blanca Guadalupe Benavides Martinez. Present teacher. Carlos Antonio Castro Torres. Carlos Eduardo Argumedo. Present teacher. Cristina Stephanie Ortiz Mancia. Present teacher. Edwin Alexander Hércules Torres. Here I am teacher. Isaura Evelia Vázquez de Ponce. Present teacher. Eunice Abigail Rodríguez Rodríguez. Bueno. Present teacher. Jonathan Mauricio Aguilera Clímaco. Juan Marcelo Flores. Present teacher. Mariana Denise Monterrosa Portillo. Present. Marvin Alberto Aguiluz Martínez. Marvin. Merin Daniela Carranza Valencia. Present teacher. Néstor Arnoldo Mendoza Alarcón. Néstor Norma Elizabeth Lizano de Quinteros Rafael Gómez ok Rafael Gómez Argueta Tania Abigail Romero Parada Tania Yamilet Geraldina Martínez de García Present Miss All right Okay, people, so now we are all done here, so the class is over. And remember to work on the platform, all right? Remember to work on the platform. En la plataforma ustedes van a ir avanzando a su ritmo y a su modo. Lean el libro. Ok, hagan los ejercicios del libro. Hay unos que dicen listen and practice que van incluidos dentro de los videos de explicación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde compensa el listen and practice. Eh, vamos a dejar hasta aquí. Class is over. See you tomorrow. Have a very good day. Goodbye. Bye. Bye. See, you. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, tomorrow, bye. Teacher. Bye. Thank you.